Na sana sana. Ndugu na habari habarini za asubuhi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana na mimi nikaridi kuwakaribisha baraza la mitiani kwa mara nyingine. Na kwa wale ambao ni mara yao ya kwanza kufika baraza la mitiani basi na wenyewe tunawakaribisha sana karibuni kwenye baraza lenu la mitiani la Tanzania. Hii ni ofisi yenu. Kwa hiyo kila tunapowaomba ku kufika tunapokuwa na jambo la ambalo tunadhani ni muhimu wananchi wote wa Tanzania wahabarishwe basi wewe mnajitahidi kufika <coughs> sasa naomba nitoe taarifa ifuatayo kwa malengo hayo hayo kwamba ili muweze kuifikisha kwa umma wa Tanzania na habari yenyewe ni hii kwamba katika mkutano wake wa 148 uliofanyika tarehe 28 Novemba 2022 Baraza la Mitiani la Tanzania liliidhinisha kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi uliofanyika kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 6 Oktoba 2022 Katika mtihani huo <coughs> jumla ya wataniwa milioni moja, laki tatu, themanina, nelfu, na moja themanina, sita wa shule ya msingi walisajiliwa kufanya mtihani wakiwemo wasichana laki saba, ishina, tatu, elfu, na ishirina, saba, sawa na asilimia hamsina, mbili, nukta, mbili, tatu, na wavulana laki sita, sitina, moja, elfu, na mia, moja, hamsina, tisa, sawa na asilimia 47.77 saba, saba, saba. kati ya wataniwa waliosajiliwa walikuwepo pia wataniwa wenye ma, mahitaji maalum ambao idadi yao ilikuwa ni milioni eh, Elfu nne, elfu nne na miambili, ishirina moja. Sawa na asilimia sifuri nukta tatu ya wataniwa wote ambao walisajiliwa. Sasa, katika hao waliosajiliwa wataniwa milioni moja, laki tatu na hamsini elfu na mianane themana moja. Sawa na asilimia tisina saba nukta tano tisa. Walifanya mtihani walifanya mtihani huo. Na kati yao wasichana walikuwa laki saba na tisa, mia tano hamsina sita, sawa na asilimia tisina nane nukta moja nne ya wasichana waliosajiliwa Na wavulana walikuwa laki sita arubena moja elfu mia tatu shirina tano, sawa na asilimia tisina saba ya, ya wavulana waliosajiliwa Wataniwa salasina tatu elfu na mia tatu na tano, sawa na asilimia mbili nukta nne moja ya wataniwa waliosajiliwa hawakufanya mtihani kutokana na sababu mbalimbali mbali. zikiwemo utoro na ugonjwa kati yao wasichana ambao wakufanya mtihani walikuwa 13471 na wavulana walikuwa 19834 sasa nitoe taarifa ya matokeo na katika matokeo haya itakayo yatolea taarifa yamepangwa katika makundi ya umahiri ambao umebainishwa katika jadwali la kwanza lenye kichwa cha habari viwango vya alama katika makundi ya umahiri jadwali la kwanza hili mtaliona kwenye taarifa yangu ambayo utapatiwa sasa kuhusu faulu wa jumla <coughs> jumla ya wataniwa milioni moja, sabina, tatu, elfu, na mianine, na mbili. kati ya wataniwa milioni moja, laki tatu, arubena, nane, elfu, na sabina, tatu wenye matokeo ambao ni sawa na asilimia sabina tisa nukta sita mbili wamefaulu ambapo wamepata madaraja ya A B na C kati yao wasichana ni laki tano, hamsina, nane, elfu, na mianane, shina, tano, ambao ni sawa na asilimia sabina nane, nukta tisa moja ya wasichana wenye matokeo na wavulana ni laki tano, kumi na nne, elfu, na mia tano, sabina, saba ambao ni sawa na asilimia nne moja ya wavulana wenye matokeo. Mwaka moja, watitisa na saba, mianane na mbili, ambayo ilikuwa ni sawa na asilimia moja na kutatisa saba. Hivyo, kitakwimu kuna punguo la uf ufaulu kwa asilimia mbili tatu tano. Japokuwa, kwa idadi ya wataniwa walio faulu, imeongezeka kwa wataniwa laki moja, sitina, tano, elfu na mia sita. sawa na asilimia kumi na nane nukta mbili nne ikilinganishwa na mwaka ishirini, ishirina moja. 
mchangano faulu katika madaraja mbalimbali umeanishwa katika jedwali la pili ambalo mtaliona kwenye 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 taarifa yangu Aidha faulu wa wataniwa pia umeainishwa katika masomo mbalimbali katika makundi ya umahiri na mchanganuo wa ufaulu wa wataniwa katika makundi ya umahiri ni kama ifuatavyo nianze na masomo ya lugha takwimu za somo la Kiswahili zinaonesha kuwa jumla wataniwa lakini na tatu miyanani shina tano sawa na asilimia ishirina tisa nukta tisa sita wamepata taraja A wako kwenye utepe wa kijani daraja la kwanza na wataniwa laki tano wa msina mbili elfu na miyanine na nne sawa na asilimia arubaini nukta tisa mbili wamepata daraja la B yani utepe wa kijani daraja la pili na wataniwa laki mbili na nusu miyamoja tisina nne sawa na asilimia kumi na nani nukta tano sita wamepata daraja la che utepe wa njani na hawa wanzia daraja la A, B na C ndiyo tunosema wamefaulu. Aidha wataniwa laki moja na nne, miya tatu thalathina tisa, sawa na asilimia saba nukta saba nne, wamepata daraja la D, utepe mwekundu daraja la P. Na wataniwa walio pata daraja la E, utepe mwekundu daraja la kwanza ni thalathina saba elfu na miyambili kumina saba, sawa na asilimia mbili nukta saba sita. Hiyo ni kuwa somo la kiswahili. Kwa upande wa somo la English language, jumla wataniwa hamsina tisa elfu na miya tisa na tisini sawa na asilimia nne nukta nne tano wamepata daraja la A utepe wa kijani daraja la kwanza wataniwa hamsina sita elfu miya tano stina tisa sawa na asilimia nne nukta mbili sufuri wamepata daraja la B utepe wa kijani daraja la pili wataniwa laki mbili sabina tisa elfu na miya tano themanini sawa na asilimia shirini nukta saba nne wamepata daraja la che utepe wa njano na wataniwa laki tisa kumina mbili elfu na miya saba na nane sawa na asilimia stina saba nukta saba moja wamepata daraja la D utepe wa utepe mwekundu daraja la la P na wataniwa walio pata daraja la E yanu utepe mwekundu daraja la kwanza ni thalathina tisa elfu na thamana sita sawa na asilimia mbili nukta tisa sifuri mchangano za hedi umebainishwa pia katika jedwali la tatu na lani jedwali la tatu na chati namba moja ya ufaulu wa wataniwa katika makundi ya umahiri kwa masomo ya ya lugha kwa maana ya Kiswahili na Kiingereza. Mtaiona jadwali hilo pamoja na chati katika taarifa ambayo itapatiwa. Kwa masomo ya sanaa takwimu za somo la maarifa ya jamii na stadi za kazi zinaonesha kuwa jumla ya wataniwa 58657 sawa na asilimia tano wamepata daraja la A utepe wa kijani daraja la kwanza wataniwa laki tatu na miya saba na nane, sawa na asilime shirina mbili nukta tatu moja, wamepata daraja la B, utepe wa kijani daraja la pili. Watainiwa laki sita na miya nane kumina tatu, sawa na asilimia arbena nene nukta tano saba, wamepata daraja la che, yani utepe wa njano. Na watainiwa laki tatu wa msina tatu elfu miya nane arbena nene, sawa na asilime shirina sita nukta mbili tano, wamepata daraja la D, utepe mwekundu daraja la pili. Aitha, watainiwa walio pata daraja la E, E, yani utepe mwekundu daraja la kwanza, ni 33.9.9.1, sawa na asilimia mbili nukta tano mbili. Katika somo la uraia na madili, jumla wataniwa 63.1.1.1, sawa na asilimia nene nukta sita tisa, wamepata daraja la A, utepe wa kijani daraja la kwanza. Wataniwa laki tano, semana mbili elfu miya tatu na tano, sawa na asilimia rubena tatu nukta mbili sifuri, wamepata daraja la B, utepe wa kijani daraja la pili. Wataniwa laki nene, hamsina nane elfu miya moja sitina tisa, sawa na asilimia 33.99 wamepata daraja la che utepe wa njano na wataniwa laki mbili na mbili miya saba tisina tatu sawa na asilimia kumina tano nukta sifuri nene wamepata daraja la de utepe mwekundu daraja la pili na wataniwa walio pata daraja la e utepe mwekundu daraja la kwanza ni arubena moja elfu miya tano sitina sita miya si ya arubena moja elfu miya tano sitina sita sawa na asilimia tatu nukta sifuri nane mchanganuo wa zaidi umeainishwa pia katika jedwali la nene na chati namba mbili ambayo mtaliona kwenye taarifa mtakayopatiwa. Kwa upande wa masomo ya sayansi na hisabati, takwimu za somo la hisabati zinaonyesha kuwa jumla ya wataniwa 43362 sawa na asilimia tatu nukta mbili mbili wamepata daraja la A utepe wa kijani daraja la kwanza. Wataniwa laki moja 33288 sawa na asilimia tisa nukta nane tisa wamepata daraja la B yani utepe wa kijana daraja la pili wataniwa laki tano arubena moja elfu miya sita ishina tatu sawa na asilimia arubaini nukta moja nane wamepata daraja la che utepe wa njano 
wataniwa laki sita kumi na tatu elfu miyane arubena mbili. Sawa na silimia arubena tano nukuta tano moja. Wamepata daraja la D, utepe mwekundu daraja la pili. Na wataniwa walio pata daraja la E, yani utepe mwekundu daraja la kwanza. Ni kumi na sita elfu na miyambili sitina saba. Sawa na silimia moja nukuta mbili moja. Kwa somo la science na teknolojia, jumla wataniwa sitina saba elfu na, na sabina moja. Sawa na silimia nne nukuta tisa nane. Wamepata daraja la A utepe wa kijani daraja la kwanza. Wataniwa laki mbili samana sabi elfu miasita tisini. Sawa na silimi shirina moja nukta tatu ne. Wamepata daraja la B utepe wa kijani daraja la pili. Wataniwa laki sita na kumi mianane salasina tisa. Sawa na silimi arabena tano nukta tatu moja. Wamepata daraja la C utepe wa jani. Wataniwa laki tatu stin elfu na salasina moja. Sawa na silimi shirina sita nukta saba moja. Wamepata daraja la D utepe mwekundu daraja la pili. Aitha wataniwa walio pata daraja la E. Utepe mwekundu daraja la kwanza ni 22,362 sawa na asilimia moja nukta sita sita. Mchanganuo pia zaidi umeainishwa katika jadwala la tano na chati namba tatu ambalo mtaliona kwenye, kwenye tarifa ambayo ya kwa yangu ambayo mta, 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 mta. Dugu wana habari, baraza la mitiani pia limezuia kutoa matokeo ya wataniwa hawa wafata. Wataniwa miyamoja sabina tisa ambao, wakati wa mtihani waliugua walipata matatizo na kushindwa kufanya mtihani kwa masomo yote au baadhi ya masomo wataniwa hawa wamepewa fursa nyingine ya kurudia kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka 2023 kwa mujibu wa kifungu cha kanuni za mtihani 32 cha kanuni za mtihani za mwaka 2016 aidha baraza la mtihani shule ya msingi Kesto Hill shule ya msingi Green Acres shule ya msingi Great Vision shule ya msingi mtendeni shule ya msingi na maktaba shule ya msingi vituo vyote hivi ni vya mkoa wa Dar es Salaam ambao wanatuhumiwa kufanya udanganyifu mpaka uchunguzi utakapokamilika wakibainika kufanya udanganyifu matokeo yao yatafutwa kwa mujibu wa kifungu cha 48 cha kanuni za mitihani mwaka 2016 na endapo hawatabainika kufanya udanganyifu watapewa matokeo yao wana ndugu wana habari matokeo ya mtihani yaliyofutwa Baraza la mitihani la Tanzania limefuta matokeo yote ya wataniwa 1294. Sawa na asilimia 0.16 ya wataniwa milioni 1,350,881 waliofanya mtihani ambao wamebainika kufanya udanganyifu katika mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka 2022. Na hii ni kwa mujibu wa kifungu 32B cha kanuni za mitihani mwaka 2016 kikisomwa pamoja na kifungu 52 I na J cha sheria ya baraza la mitihani sura ya 107. Ndugu wana habari shule zilizofungiwa kuwa vituo vya mitihani kwa sababu ya kukiuka kanuni za mitihani. Baraza la mitihani la Tanzania limevifungia vituo vya mitihani 24. Sawa na asilimia 0.13 ya vituo vyote 17935 vilivyofanya mtihani ambavyo vimedhibitika kupanga na kufanya udanganyifu katika mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka 2022 kwa mujibu wa kifungu nne nane cha kanuni za mitihani cha, cha mwaka 2016 na vituo hivi vimefungiwa hadi hapo baraza litakapojiridhisha bila shaka kuwa ni salama kwa uendeshaji wa mitihani ya kitaifa vituo hivyo ni vivi vifuatavyo Kadama shule ya msingi iko halmashauri ya Chato Geita Roikiza shule ya msingi iko manispaa ya Bukoba Kagera Kilimanjaro shule ya msingi iko halmashauri ya Rumeru Arusha Sahare shule ya msingi iko jiji la Tanga Tanga Saint Anne Marie shule ya msingi hadi mashauri ya Ubungo Dar es Salaam Ukerewe shule ya msingi kwa hadi mashauri ya Ukerewe Mwanza Karume shule ya msingi kwa manispaa ya Bukoba Kagera Al Hekima shule ya msingi iko jiji la Dar es Salaam Dar es Salaam Kazoba shule ya msingi kwa hadi mashauri ya Karagwe Kagera Mugini shule ya msingi kwa hadi mashauri ya Magu Mwanza Busara shule ya msingi kwa hadi mashauri ya Magu Mwanza Jamia shule ya msingi kwa manispaa ya Bukoba Kagera Winners shule ya msingi iko jiji la Mwanza. Musabe shule ya msingi iko jiji la Mwanza. Elisa Bene shule ya msingi iko Halmashauri ya Tundum, Tunduma Songwe. High Challenge shule ya msingi iko jiji la Arusha, Arusha. Tumaini shule ya msingi iko Halmashauri ya Sengerema Mwanza. Olele shule ya msingi iko jiji la Mwanza. Mastilid shule ya msingi iko Halmashauri ya Chalinze Pwani. 
Moregas shule ya msingi kwa halmashauri ya Tarime Mara Leaders shule ya msingi kwa halmashauri ya Roria Mara Kivulini shule ya msingi iko Mwanza Jich Mwanza na Saint Severini shule ya msingi kwa halmashauri ya Biharamulo Kagera Tuko na habari matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi 2022 yanaonyesha kuwa ufaulu wa wataniwa katika masomo yote huko juu ya wastani isipokuwa kwa somo la Kiingereza Aidha takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya wataniwa walio faulu mtihani imeongezeka kwa wataniwa 165600 sawa na 18.24 ikilinganishwa na mwaka 2021. Kwa habari baraza la mtihani litafanya uchambuzi wa kina wa matokeo haya kwa kila somo na kutoa machapisho ya uchambuzi huo yatakayowasilishwa kwa wadau wa elimu zikiwemo shule za msingi nchini kwa lengo la kuwawezesha wadau kuyatumia katika kuboresha ufundishaji na ujifunzaji shuleni kuwawezesha wa, walimu pia kwa ajili ya kuyatumia katika kuboresha ufundishaji na ujifunzaji shuleni. Ndugu wana habari baraza la mitihani la Tanzania linapenda kutumia fursa hii kuzipongeza kamati za uendeshaji mitihani za mikoa na halmashauri nchini kwa kazi nzuri walioifanya ya kusimamia mitihani huu kwa 2022 na kuhakikisha kwamba taratibu zote za uendeshaji wa mitihani ya kitaifa zinazingatiwa katika maeneo yao. Aidha Baraza na wapongeza wanafunzi wote waliofanya vizuri katika mtihani wao wa kumaliza elimu ya msingi pia sili 2022 na kuwataka waendelee kufanya bidii katika kujifunza ili kuimarika zaidi kitaaluma watakapokuwa wanaendelea na, na elimu katika ngazi ya elimu ya sekondari. Tukua na habari ili kuweza kuona matokeo wawezesha wanafunzi na wadau wa elimu kuona matokeo kwa urahisi. Baraza, baraza la mtihani limewaweka limeyaweka matokeo haya kwenye tovuti mbalimbali kwa tovuti ya ya nekta tovuti ya wizara ya elimu sayansi na teknolojia tovuti ya tamisemi na tovuti nyingine ambazo mtaziona katika taarifa yangu ambayo mtaipewa baraza la mtihani Tanzania linawasilisha li, pia li, limewasilisha matokeo haya kwenye mamlaka zinazohusika ili zifanye uchaguzi wa wataniwa kujiunga na elimu ya sekondari na kidato cha kwanza yatatangazwa na mamlaka husika mara baada ya zoezi la uchaguzi kukamilika. Ngoa na habari na washukuru sana. Asante ni sana. Tunashukuru okay. kaimu kwa mzungu ambao umetuwasikia. Naamini wazangu wana habari zile wameupokea na kuelewa kama tunaitimisha na nafasi kama kuna mtu ambaye anahitaji kufanikiwa wote nitaomba akisimama ajitambulishe na kitaje chombo nacho kutumia na kuwatauliza swali zake naomba tutaanza wewe tutapata pale asante naitwa bakari kiapo nakimbia gazeti la mwananchi katibu mwekaji katibu mwezungumzia sana masuala
ya nitaka nijue ni mara ya kwanza nimekuwa na scenario kama hizo kwa sababu mfano kuna baadhi ya vituo ambavyo labda sisi tumeenda kuitaja hata wanafunzi wamekuwa wakisema kwamba tumefanya mtihani jana tulikuwa tunasaidiwa labda na walimu na mambo kama yaani udanganyifu ume umekuwepo wanafunzi ndio wakija wanasema ni baadhi ya shule tu ambazo sisi tumezitaja kwa sababu ya kulinda haki lakini je mara ya kwanza au kwa shambani ni vitu na ninarudi kwenye swala la ulizi kwa kani udanganyifu gani labda ambao umefanya Asante. Bakari kutoka mwananchi. Anasema udanganyifu 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 huu ni wa aina gani? Kanuni za mitihani zimebainisha wazi taratibu wa ufanyikaji wa mtihani. Udanganyifu unaweza ukawa wa mwanafunzi mwenyewe. Upo udanganyifu unaofanywa na mwanafunzi mwenyewe kwa mfano wale wanaoingia na nondo anakamatwa ameingia na vitu visivyoruhusiwa kwenye chumba cha mtihani kwa ni mtaniwa mmoja mmoja lakini ni sehemu unapoona kituo kinafutiwa pengine ninakuwa najibu na swali la mtu mwingine kutoka ITV maana yake ni kwamba kituo hicho kimebainika kilifanya tunaita organized crime yani kilipanga kilipanga na kufanya udanganyifu kwa maana ya viongozi kushiriki kutafuta majibu na kuwapa wanafunzi wa shule husika. Kwa hiyo wanafutiwa wanafunzi. Lakini niunganishe pia sasa ulisema mbona wanafunzi wanaadhibiwa tu? Hapa hatujataja wale wasimamizi wakuu wa shule, walimu walio shiriki. Hao wengine unajua unajua wengine wako mahakamani. Godfrey ITV vituo tunavyovifungia wanafunzi hao wanaochunguzwa kwamba unashauri ingekuwa ni vema uchunguzi ukakamilika ndio tukatangaza matokeo ni kweli lakini ujue uchunguzi mpaka tujiridhishe kama ulivyosema kwa vituo hivi havipo kwenye vituo vile vilivyofutiwa kama tutajiridhisha kwamba kituo kilihusika na chenyewe kitachukuliwa hatua lakini na wataniwa watachukuliwa hatua kwa sababu sheria mwanafunzi hatakiwi kufanya udanganyifu akifanya udanganyifu mtaniwa Sheria inasema afutiwe matokeo ndio maana nilikuwa nasoma pamoja na kanuni zinazohusika. Lakini pia kituo kinafungiwa. Kina fung, kina kwa hiyo hawa 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 uchunguzi wao haujakamilika kwa maana kwamba bado kuna vitu ambavyo tunajiridhisha. Ila tuna uhakika pia kwamba tutakamilisha uchunguzi huu mapema kabla pengine ya muda wa kutangaza wale wanao waliochaguliwa. Wali Lakini hata kama na naomba ni sebe kwa mujibu wa sheria za ya baraza baraza lina, lina mamlaka ya kufuta matokeo ya mtainiwa hata kama ameshatunukiwa cheti endapo litajiridhisha pasipo shaka kwamba mtainiwa huyo alifanya udanganyifu kwenye mtihani ndio maana unaona hata kwenye uhakiki wa vieti watu wamefanya kazi miaka mingi lakini anakuja kufutiwa cheti chake kinafutwa nafikiri hilo mmewahi me, kuliona Alisema matokeo yaliyofutwa ni ya mwaka gani? Ni ya mwaka huu. Yaani taarifa niliyokuwa naitoa hapa ni ya mwaka huu, sio ya mwaka jana. Uchunguzi nafikiri nimeshamaliza vitu vilivyozuiliwa ni upo uwezekano kwamba hata katika katika vituo hivi tulivyovifutia mwaka huu, 
upo uwezekano na uwezekano waliwahi kufanya udanganyifu lakini hatuwezi kumfutia mtu paka tujiridhishe kwa hiyo siku za mwizi ni mtihani kimsingi hawawezi sijui kama unanielewa unaweza ukafukuzwa kazi bila kufukuzwa ajira wanafutiwa matokeo kwa sababu matokeo hayo sio yao ila hatuwafuti usajili kwa maana nyingine anaweza akaenda shule ya private akafanya mtihani akifaulu anaendelea hatumfuti usajili usajili wa mtaniwa ni haki yake lakini tunamfutia matokeo yetu kwa sababu hayo matokeo sio yake sasa kama amepewa majibu majibu alio anapata hesabu 80 hiyo hesabu 80 amepata yeye si sio yake kwa tunafuta matokeo hatumfuti usajili nafikiri nimekujibu jambo jingine kama lipo muda sio rafiki pia kuna lingine mruhusu na huyo haya mama karibu Asante. Naomba ni 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 nijibu kama ifuatavyo. Na nafikiri aliyesema kutoka uhuru gazeti la uhuru amesema mara nyingi, mara nyingi. Ukisha kusema mara nyingi maana yake unaishi kwa mazoea. Mara nyingi. Tradition sio? Unaishi kwa mazoea. Sasa naomba tuondokane na mazoea. Taarifa niliyowapatia mtaipitia na muone kwamba taarifa hiyo ndio inafaa kuwasilishwa kwenye umma wa Tanzania. Ndio hasi inafaa. Pengine sio hiyo na ya, ya mazoea. Kwa hiyo naomba uelewe hivyo. Lakini utapata taarifa detailed ambayo utaiona na itakuwezesha kujua hali yetu iko wapi kielimu. Sio hiyo ya kumtangaza mtu mmoja katika watu milioni moja na laki tatu. Si kama mnanielewa. La pili Wanafunzi bora watu shule kumi bora tumezoea yani mazoea <laughs> watoto kwa nini waadhibiwe concern hii kama mzazi unaipata kwa nini mtoto aadhibiwe wakati mwalimu ndiye amem pollute watoto hawa kama nilivyosema atuwafutie usajili lakini tunaanza kuwafundisha kwamba ekaristo wanapata wakiwa na muda gani kwamba kuiba ni dhambi. <laughs> kuiba ni kwa hiyo tuna penalize ndio maana tunasema atufute usajili wanaweza kwenda private. Kuiba ni wafundisheni watoto wenu kuanzia wakiwa wachanga wadogo. Asanteni sana. <laughs>